ছোট মাঙ্গোয়া নিখাত পাহাড়ি গ্রাম খাদ্যাভাস আচার ব্যবহারে এখনও সেই প্রাচীন পাহাড়ি গ্রাম্য ধারা বজায় আছে ছোট মাঙ্গোয়া বিখ্যাত হল কমলালেবুর জন্য পাকা কমলালেবুতে ছাওয়া রঙিন গ্রামের সৌন্দর্য দেখতে হলে ডিসেম্বর জানুয়ারি হলো সেরা সময় আমি অক্টোবরের শেষে এসেছি কমলালেবু এখন সবুজ রয়েছে আর কাঞ্চনজঙ্ঘা তো আছেই এখানকার সমস্ত হোটেল হোমস্টে থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাওয়া যায় আমরা যে হোমস্টেতে ছিলাম তার নাম গ্লোরিয়াস হলিডে হোম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর এই রুম দুটোই সব থেকে ভালো ভিউ রুম আরও রুম আছে কিন্তু এই রুমগুলো থেকে কোনো ভিউ নেই বাড়ির সদস্যরা সবাই খুব ভালো আর খাবারের স্বাদ তো অসাধারণ হোমস্টের নির্দিষ্ট মেনু ছাড়াও আরও অনেক খাবারের ব্যবস্থা করে দেন ন্যায্য মূল্যেই যেমন আমি খেয়েছিলাম খাসির শুটকি উনুনের কাঠের আগুনের ধোঁয়ায় পনেরো কুড়ি দিন শুকানোর পর রান্না করা হয় অনেক ধরনের পদ্ধতিতে রান্না করে খাওয়ালেন খরচ থাকা খাওয়া নিয়ে মাথা পিছু বারোশো টাকা হোমস্টের নিজস্ব গাড়ি আছে ছোট মাঙ্গোয়ার অবস্থানগত গুরুত্ব খুব ভালো দার্জিলিং পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার কালিম্পং পঁচিশ কিলোমিটার গ্যাংটক বাষট্টি কিলোমিটার আর এনজেপি পঁয়ষট্টি কিলোমিটার অর্থাৎ সব জায়গাতেই অল্প সময়ে যাওয়া যায় এনজেপি থেকে গাড়ি ভাড়া আড়াই হাজার টাকা তিন ঘন্টার মতো সময় লাগে শেয়ারে আসতে চাইলে তিস্তা বাজার অথবা তিস্তা ব্রিজ পর্যন্ত এসে তারপর গাড়ি রিজার্ভ করতেই হবে তিস্তা বাজার থেকে ছোট মাঙ্গোয়া সাতশো টাকা ভাড়া রিজার্ভ গাড়ির তবে তিস্তা বাজারের পর থেকে রাস্তা খুব খারাপ গুঞ্জঞ্জির হোমস্টে পর্যন্ত গাড়ি আসে না পাঁচ মিনিটের মতো হাঁটতে হয় আমরা যদি একটা শর্টকাটে হোমস্টে পর্যন্ত গাড়িতেই এসেছিলাম কিন্তু সেই রাস্তা ব্যবহার না করাই ভালো প্রকৃতপক্ষে ওটা কোনো রাস্তাই নয় এই হোমস্টের ওপরেই আছে শ্রী গণেশ হোমস্টে এই রুমটা সব থেকে ভালো বড় সড়ো ওপরে হওয়ায় ভিউ আরও ভালো পাওয়া যায় খরচ থাকা খাওয়া সহ মাথা পিছু দৈনিক এগারোশো টাকা এনারই আরেকটা নতুন হোমস্টে হয়েছে এখানে গ্রামের এক পাশে নিরিবিলিতে কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ এখান থেকে আরও ভালো নাম শ্রী গণেশ হোমস্টে অ্যানেক্স দুপুরে খাওয়ার পরে বেরোলাম গ্রাম ঘুরতে গ্রামের মধ্যে একটা ছোট্ট ঝর্ণা আছে জঙ্গলের ঠান্ডা পরিবেশের মধ্যে পাখির আওয়াজের সঙ্গে এই ঝর্ণার শব্দ জীবনে কতবারই বা পেয়েছি কখনো জঙ্গল কখনো রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ঘুরে নিলাম গ্রামের খুব পুরনো অনারম্বর দুটো চার্চ এরপর এলাম ভিউ পয়েন্টে অবিশ্বাস্য সুন্দর জায়গা দূরে দেখা যাচ্ছে তিস্তা তিস্তার ব্রিজ বড় মাঙ্গোয়া ধাপ চাষের জমি তিস্তা বাজার কালিম্পংয়ের ছোট ছোট গ্রাম বসতি ও আরও কত কিছু এখান থেকে আধ ঘন্টা দূরে আছে কমলালেবুর জুস জ্যাম প্রভৃতির কারখানা ও দোকান ভিউ পয়েন্টের পাশেই আছে ছোট মাঙ্গোয়ার সব থেকে পুরনো আর বিখ্যাত দার্জিলিং ব্লসম ইকো ট্যুরিজম কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ কিছু কটেজ আছে আবার পাহাড়ের অন্য পাশের ভিউ পাওয়া যাবে এমনও আছে আমার সব থেকে ভালো লেগেছে পাহাড়ের এই রুমগুলো পাহাড়ের উপরে যেন ভেসে আছে বলে মনে হয় রাত্রে আরও সুন্দর লাগে চার হাজার টাকা ভাড়া এখানকার আতিথেয়তা ব্যবহার খুবই ভালো অনেক রকম মেনুতে রান্নার স্বাদও বেশ ভালো ডাইনিং রুম থেকেও দারুণ ভিউ পাওয়া যায় এখান থেকে কাছাকাছির মধ্যে আছে তিনচুলে তাকদা লামহাটা রামপুরিয়া দাওয়াইপানি চটকপুর রঙ্গারুন ও আরও অনেক পাহাড়ি সুন্দর গ্রাম আজ যাবো তাকদা গাড়ি ভাড়া সাতশো টাকা চল্লিশ মিনিটের মতো সময় লাগবে কিছুটা যাওয়ার পর পড়লে তিনচুলের বিখ্যাত রাই রিসর্ট তিনচুলে থেকে দু কিলোমিটার নিচে এই রিসর্ট রুম ভাড়া ষোলোশো টাকা থেকে শুরু মূল তিনচুলে থেকে আরও পাঁচ কিলোমিটার গেলে তাকদা ছোট মাঙ্গোয়া থেকে তিনচুলে হয়েই তাকদা যেতে হয় তাই যাওয়ার সময় তিনচুলে গ্রাম ঘুরে নিতে পারেন তিনচুলে সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা আমাদের চ্যানেলের অন্য ভিডিওতে আছে লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশানে পেয়ে যাবেন আমরা ছিলাম তাকদা বাজারের একটু উপরে সাইনো দা হেরিটেজ গেস্ট হাউসে চা গাছের সবুজ ভেলভেটে মোড়া পাহাড়ের সুন্দর ভিউ রুমে বসেই দেখতে পাওয়া যায় বিভিন্ন কারণে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এখানে থাকার জন্য এরকম প্রায় পনেরোটি বাড়ি তৈরি করেন সম্পূর্ণ ব্রিটিশ স্থাপত্যশৈলী মেনে উনিশশো থেকে উনিশশো সালের মধ্যে বাড়িগুলি তৈরি হয় 
পরে কিছু স্থানীয়দের হাতে আসে আর কিছু সরকারের তারই মধ্যে কয়েকটা বাড়ি গেস্ট হাউস হয়েছে এই দুই গেস্ট হাউসের খুব সুনাম আছে সাইনো হেরিটেজ গেস্ট হাউস থেকে কয়েকটা সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই এই মনেস্ট্রি দাগদা থেকে কালিম্পং চল্লিশ কিলোমিটার দার্জিলিং আঠাশ কিলোমিটার সকাল আর দুপুরের পরে দার্জিলিং থেকে বেশ কয়েকটা বাস তাগদা আসে তাগদা থেকেও সকালে দার্জিলিংয়ের বাস যায় একশো কুড়ি টাকা ভাড়া নিউ জলপাইগুড়ি থেকে গাড়ি ভাড়া তিন হাজার টাকা আর একটা অপশন হলো নিউ জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী গাড়িতে ঘুম স্টেশনে নেমে সেখান থেকে দার্জিলিংয়ের বাস অথবা রিজার্ভ গাড়িতে তাগদা তবে ঘুম স্টেশন থেকে তাগদার বাসে উঠলে বসার জায়গা পাওয়া যাবে না বেশ ভিড় থাকে মনেস্ট্রি থেকে আরও সুন্দর ভিউ পাওয়া যায় একতলার এই বিল্ডিংটা ব্রিটিশ সময়ের আর এই দোতলাটা পরে তৈরি হয় রুম ভাড়া আঠেরোশো টাকা থেকে শুরু খাওয়া ছশো পঞ্চাশ টাকা জনপ্রতি খাবারের মান খুব ভালো আমরা ছিলাম দোতলায় ভিউয়ের দিক থেকে এটাই সেরা রুম রাত্রিবেলায় ব্রিটিশ স্থাপত্যের সৌন্দর্য অনুভূতি আরও সুন্দর লাগে দূরের পাহাড়ের দৃশ্য হয় মুগ্ধকর সাইট সিংয়ের জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে পাঁচ মিনিট দূরেই আছে তাগদা অর্কিড গার্ডেন সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত খোলা থাকে তাগদা থেকে কাছাকাছির মধ্যে আর যেসব জায়গায় গিয়ে থাকা যায় অর্কিড বাগান ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে গেলে তাগদার মূল বসতি এলাকা পড়বে এখানে বেশ কিছু পুরনো বাড়ি আছে আরও একটু ওপরে একটা সুন্দর স্কুল পেরিয়ে পড়বে এই ইনস্টিটিউট আর মনেস্ট্রি তাগদা বাজার থেকে দু কিলোমিটার নিচে গেলে দেখতে পাওয়া যায় তিস্তা নদী আর অসাধারণ সুন্দর রঙলি রঙলি ও চা বাগানের দৃশ্য এর থেকে আরও নিচে গান্ধী চক তারও নিচে আছে সুন্দর একটা ভিউ পয়েন্ট যেখান থেকে কালিম্পং দূরপিনদারা মংপু তাগদা টাইগার হিল সহ আরও অনেক জায়গা দেখতে পাওয়া যায় তাগদা বাজার থেকে দশ কিলোমিটার দূরে দূরপিন ভিউ পয়েন্ট থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা আর তিস্তার সৌন্দর্য বেশ উপভোগ্য পেশক টি গার্ডেন আর একটা সুন্দর চা বাগান তিস্তা রঙ্গিতে মিলনস্থল ত্রিবেণীর সৌন্দর্য অবশ্যই দেখে নেবেন আজ যাব রামপুরিয়া ফরেস্ট ভিলেজ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিটের মতো সময় লাগে ছোট গাড়ির ভাড়া হাজার টাকা ভারতের প্রাচীনতম সেঞ্চুয়ারিগুলির মধ্যে একটি হলো সিঞ্চিল ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুয়ারি এর ঘন জঙ্গলে ঘেরা ছোট্ট একটা গ্রাম হলো রামপুরিয়া দার্জিলিং থেকে মাত্র তেইশ কিলোমিটার দূরে হলেও পর্যটকদের কাছে অনেকটাই অপরিচিত রুমে লাগেজ রেখে জঙ্গলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম গাইড বাধ্যতামূলক তিনশো টাকা চার্জ হোমস্টে কর্তা প্রকাশজি সঙ্গে থাকায় আমাদের গাইড নিতে হয়নি এই রাস্তা ধরে সাত কিলোমিটার হেঁটে গেলে পড়বে মংপু লেপার্ড আর ব্ল্যাক বেয়ার্ডের একটু ভয় আছে টাইগার হিল থেকে এই জলধারাগুলোর সৃষ্টি হয়েছে এখানে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকা যায় আজ কোন সাইট সিং নয় শুধু জঙ্গল আর গ্রাম উপভোগ পনেরোই জুন থেকে পনেরোই সেপ্টেম্বর রামপুরিয়া বন্ধ থাকে এখানে আসার সেরা সময় হলো অক্টোবর টু ডিসেম্বর আর এপ্রিল টু মে মাস জানুয়ারি থেকে মার্চও আসা যায় ছবির মতো সুন্দর গ্রাম সূর্যাস্তের সময় আরও ভালো লাগছিল
এখান থেকে টাইগার হিল আঠেরো কিলোমিটার ঘুম মনেস্ট্রি চোদ্দ কিলোমিটার এই হোমস্টে একটু ব্যতিক্রমী এই বাড়িতে শুধুমাত্র একটি ঘর অতিথিদের জন্য বরাদ্দ দুজন মাত্র থাকতে পারেন প্রকাশজি মনে করেন বেশি অতিথি হয়ে গেলে সেটা আর হোমস্টে থাকে না হোটেল হয়ে যায় তাই যারা পাহাড়ের মানুষ হওয়ার অনুভূতি পেতে চান তাদের কাছে এটা একটা ভালো সুযোগ বেশি পর্যটক এলে এই হোমস্টে থেকে পাঁচ মিনিট হাঁটা পথে অরুণ হোমস্টেতেও বাকিদের থাকার ব্যবস্থা করে দেন তবে অরুণ হোমস্টেতে বাথরুম কমন আরেকটা বেশ ঝাঁ চকচকা হোমস্টে আছে রামপুরিয়া হোমস্টে সব হোমস্টেতেই মাথা পিছু খরচ বারোশো টাকা খাওয়া সহ খাবারের স্বাদ খুব ভালো দুপুরে চিকেন আর রাতে মাছ হয়েছিল খুব যত্ন করে খেতে দেন জানলার সামনে বসে খেতে ভালোই লাগে কিচেন কাম ডাইনিং রুম অনেকটা বড় হোমস্টের সামনে বিনা বাধায় দেখা যায় তাকদার চা বাগান আর দিগন্ত বিস্তৃত বিভিন্ন পাহাড়ি গ্রাম সন্ধ্যার পর এই দৃশ্য ঘন্টার পর ঘন্টা বসে দেখা যায় পাহাড়ের কোল থেকে যখন পূর্ণিমার চাঁদের উদয় হলো তখন তো অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম সূর্যোদয় ছিল একই রকম আকর্ষণীয় জোর বাংলো হয়ে নিউ জলপাইগুড়ি নামতে হবে গাড়ি ভাড়া তিন হাজার টাকার মতো পড়বে ফেরার সময় ঘুরে নিতে পারেন কাটশিয়াং কাটশিয়াং ভ্রমণের ভিডিও লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে আছে এই ভিডিও সম্বন্ধে আপনার কোনো মতামত থাকলে নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন আর ভালো লাগলে লাইক বাটনে ক্লিক করে আমাদের উৎসাহিত করবেন এই রকম ভিডিও আরও দেখতে চাইলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকানে অবশ্যই ক্লিক করবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ